তো আমরা আজকে যে পর্বটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো স্পর্শক হ্যাঁ এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমার মানে ইম্পর্টেন্ট বলতে কি মানে যদি আনকমন টাইপ কোয়েশ্চেন করে বা আনকমন টাইপ করে ফেলে তাহলে স্পর্শকটা খুব কমন ঠিক আছে তো স্পর্শক মানে হচ্ছে যে একটা পয়েন্ট দিয়ে যাবে ধরো আমি একটা এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এই যে তুমি পরাবৃত্তটা দেখতে পাচ্ছ এই পরাবৃত্তের একটা পয়েন্ট নিলাম এই পরাবৃত্ত পয়েন্ট থেকে যদি আমরা কি করি একটা স্পর্শ টানি স্পর্শ টানি স্পর্শ টানো এখন এই যে স্পর্শটা টানলাম এইটা কিন্তু একটা স্পর্শক হলো এখন এই স্পর্শকটা কত কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে বলতো স্পর্শক হওয়ার কিসের উপর ডিপেন্ড করবে যদি আমি আর একটা সরল লেখা নিলাম এই দিকে দেখো তো এটা কি স্পর্শক হবে কিনা দেখো এই স্পর্শক হবে স্পর্শক হবে আর আর একটা সরল লেখা এটা স্পর্শক হবে না কেন কেন স্পর্শক হবে না কারণ এটা সেট করবে তাই না কারণ কি ওই সেট করে ভেতর দিয়ে চলে গেছে তাহলে দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যে এই যে ওয়াই অক্ষের সাথে একটা অংশ সেট করতেছে এটা অক্ষরে একটা সেদাংক্ষরে একটা সেদাংশের সাথে ডিপেন্ড করতেছে স্পর্শ বুঝতে পারছ মানে এই যে এই এতটুকুর উপর দূরত্বের উপর ডিপেন্ড এই এতটুকুর দূরত্বকে যদি এটা এই সরল লেখাটা কি হয় ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আর এটা যদি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ওয়ান এক্স প্লাস সি ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলতেই পারি তাই না এই যে এতটুকু দূরত্ব মানে এইখান থেকে এখানে আর এইখান থেকে এইখানের দূরত্ব থেকে এইখানের দূরত্ব থেকে এইখানের দূরত্বটা হচ্ছে সি ওয়ান তার মানে এই যে সি এর উপর ডিপেন্ড করতেছে যে আসলে এইটা স্পর্শক হবে নাকি সেদক হবে তাই না কন্ডিশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে সি এর উপর অর্থাৎ সি এর মান কেমন হইলে সেটা স্পর্শক হবে আমার কথাটি বুঝতে পারছো যে সি এর মান কেমন হলে সেটা স্পর্শ করবে সেটা কোথায় ডিপেন্ড করতেছে সেটা ডিপেন্ড করতেছে তোমার এই যে সি আর সি ওয়ানের উপর ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা এখন এই যে জায়গাটা আমরা বুঝলাম তাহলে এই যে এটা আমরা পরাবৃত্ত এটা যদি পরাবৃত্ত হ্যাঁ পরাবৃত্ত যদি কি হয় ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এটা যদি হয় যে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স এটা হচ্ছে আমাদের একটা পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তটা স্পর্শক কখন হবে এই যে মানে এই যে সরল লেখা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এই সরল লেখাটা এই যে পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তের স্পর্শক কখন হবে তখনই হবে যখন সি এর মানে এরকম হবে সি এর মান কেমন হবে যে সি ইকুয়াল টু এ বাই এম হবে সি কল টু কত হবে এ বাই এতে এলো কন্ডিশন যে পরাবৃত্তটা যদি কি হয় মানে পরাবৃত্তের এই যে ওয়াই কল টু এম এক্স প্লাস সি এই সরল লেখাটা যদি এই যে এই পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স এই পরাবৃত্তের কি হয় স্পর্শক হয় তাহলে সি ইকাল টু কি লিখতে পারবো সি ইকাল টু লিখতে পারবো এ বাই এম আলোচনা করে নিব একবারে শেষ করে নেই পরাবৃত্তে নিয়ে আলোচনা শেষ করি একটা গেল স্পর্শ যে স্পর্শ হওয়ার শর্ত কি ওইটা আমরা দেখলাম ওইটা আমরা দেখবো এখন দেখবো পরাবৃত্তের হচ্ছে মনে করো যে সমীকরণ তৈরি করা বা নিয়ামক রেখা সমীকরণ এটা এটা বেশ কমন যে তোমার ই দেওয়া আছে স্পর্শক দেওয়া মানে তোমার এরকম দেওয়া আছে যে ধরো ফোকাস দেওয়া আছে এজ দেওয়া আছে এ কমা জিরো এখানে শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে 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 শীর্ষবিন্দু ধরো হচ্ছে আলফাবিটা এখন তোমাকে নিয়মক রেখা বের করতে বললো সোর্স নিয়মক রেখা কিভাবে বের করবা আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের আমরা যেটা পড়তেছি সেটা ইম্পর্টেন্ট একটা চাই যে সমীকরণ তৈরি করা এটা সহজ কথা হচ্ছে যে উপবৃত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ তৈরি করা পরাবৃত্তের সমীকরণ তৈরি করার মধ্যে একটা কেস থাকে যে একটা কেস আমরা বর্ণনা করব এইখানে সমীকরণের জন্য তো তোমার হচ্ছে তিনটা কেস আছে সমীকরণে নির্ণয়ের তিনটা কেস আছে 
তার মধ্যে একটা কেস হচ্ছে আমরা আলোচনা করব এক নাম্বার কেস কেস নাম্বার 1 যেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা শুধু এমসিকিউ আসে নিয়ামক রেখা এমসিকিউ এ শুধু নিয়ামক রেখা আসবে আর রিটেন এ যদি বলো তাহলে হচ্ছে তিনটা কেস তিনটা কেসই আলোচনা করতে হবে রিটেন এর ক্ষেত্রে রিটেন এ শুধু আসে সমীকরণ তৈরি করা যে পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা এখানে এমসিকিউ এর জন্য যেহেতু পড়তেছি আমরা হচ্ছে প্রথম কেস অর্থাৎ কেস 1 এটা এমসিকিউ এর জন্য পড়ে নিব আর দুইটা কেস যেটা আমরা আলোচনা করব দুইটা কেস সেই দুইটা কেস রিটেন এর জন্য সো সো তাহলে কেস 1 টা হচ্ছে এরকম যে পরাবৃত্তের কি দাও আছে যে পরাবৃত্তের দাও আছে হচ্ছে উপকেন্দ্র এখানে দেওয়া থাকবে এক নাম্বার হচ্ছে উপকেন্দ্র আর দুই নাম্বার দেওয়া থাকবে হচ্ছে শীর্ষবিন্দু সো সো তাহলে দুইটা জিনিস দাও আছে একটা হচ্ছে উপকেন্দ্র দাও আছে আর একটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু দাও আছে যদি এরকম হয় द्वित समीकरण समीकरण रिटेन आम सी कमीकरण समीकरण तो हमारा पहले में नियम करके शुमिक करने बेर करो तार पर पौरा वित्त शुमिक करना हमारा बेर करो तो तारा के एक तरह जिन्हें शुमिक जानो जे एक हंत थे के जे एक हंत थे के ऐसे तो गुरु तो माने ये तो जो दी जेट बिंदु दे ही ये तो जे एम जेट अखान ए जेट आर होते हैं ए एस ए जेट इक्वल टू ए एस की ना क्या न लम्बदूरत्मकेंद्र लम्ब दूर अनुपात ठीक लम्ब दूर लम्बदूरतम जगह बल्कि अच्छा की देखल दूरत ए और एखान दूरत हे 
তাই না তার মানে আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং আমরা লিখতে পারি এস জেড তাই না জেড এস জেড ইস ইকুয়াল টু টু এ বুঝতে পারছো জেড ইস ইকুয়াল টু টু এতটুকু ইনফরমেশন আমাদের লাগবে এতটুকু ইনফরমেশন থাকলে আমাদের খুব ভালো হবে এখন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এ বিন্দুটা জেড এস এর মধ্যবিন্দু এ বিন্দুটা জেড এস এর মধ্যবিন্দু অবশ্যই তাহলে আমরা যদি জেট এর স্থানাঙ্ক বের করতে বলে তাহলে কিভাবে বের করব জেট এর স্থানাঙ্ক ধরো জেট এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে তোমার যদি জেট এক্স ওয়াই হয় তাহলে এই জেট এক্স ওয়াই এর স্থানাঙ্ক বের করবা কিভাবে দুইটা বিন্দুর समीकरण ढाल समीकरण तो नियमक रेखा समीकरण बेर कर एम जेटर पॉइंट बेर करेटर पॉइंट बेर कर जेटर पॉइंट क्या बेर कर जेट और एस एर मध्यवर्ती पॉइंट आंदुर मध्यबिंदुर बिंदुर मध्यबिंदुर मध्यबिंदुर जो सूत्र से मध्यबिंदुर सूत्र दिए हमें एक्स वाई बेर करब एन एक्स वाई बेर करार पर हमारे ढाल लागे जेहतु ढाल और हम तुम बिंदुगामी सरलेखा बेर करते समीकरण बेर करो 
शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु टू थ्री हाँ एन नियमक रेखा समीकरण तुम्हें बेर करते समीकरण बेर करते भाग हम टू इक्ल टू मान स्थाना पाइल माइनस ढाल बेर करते ढाल बेर करते क्ष कर ढाल ढाल की कत लिखते माइनस थ्री माइनस टू हेलो ढाल तो पाइलम ढाल कल परस्पर लम्ब तरस्पर जो लम्ब है ढाल कत पाइल एम एर ढाल तो पाइल एम एर ढाल कत पाई एम एर ढाल हल एम ओन ढाल कत इंटू एम ओन माइनस वन एम ओन इक्ल टू माइनस तो ये ढाल बेर निला 
তারপর তোমার সমীকরণ তৈরি করতে হবে কোন বিন্দু দিয়ে যে এই যে আমাদের জেড পয়েন্ট জেড পয়েন্ট যেটা পাইলাম সেটা কত পয়েন্ট পাইলাম মাইনাস ওয়ান কমা জিরো পয়েন্ট পাইছি না মাইনাস ওয়ান কমা জিরো পয়েন্ট দিয়ে আর হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান দিয়ে যায় এরকম সমীকরণ তোমাকে বের করতে হবে কত হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে কত পাইছি ওয়াই ওয়ান জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ডাল মানে হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান নাকি প্লাস ওয়ান জেড কত পাইলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে এই যে সমীকরণ বের হয়ে গেল ঠিক আছে দেখো আমরা হচ্ছে এখানে একটা এক্সারসাইজ করি কত নাম্বার তিনশো পঁচাত্তর নাম্বার তিনশো পঁচাত্তর নাম্বার কি বলছে যে y equal to 4x plus c ठीक है से y equal to 4x plus c ये बंग बोल दो जे y square equal to 32x बोकर रखा कि इस पोस्टो को ले c एर मान को तो माने ये टा होच्छा हमारे पौरा बीत तो y square equal to 32x और ये टा होच्छा हमारे y equal to 4x plus c ये टा होच्छा हमारे शॉर्ट लेखे एक ने ये शॉर्ट लेखा टा ये पौरा बीत तो के कौन इस पोस्टो को ले मान कत नम्बर तुलना नम्बर की स्थाना कत है कत 
12x दूर कत दूरत कत समीकरण y square equal to 12x তার মানে a হলো 4 x a হলো 3 তাহলে পেয়ে গেলাম তাহলে a is equal to 3,0 ঠিক আছে আর 3,0 আমি পেয়ে গেলাম 3,0 পাওয়ার পর এখন আমার x1 বের করতে হবে x 3 তার x1 বের x1 কিভাবে বের করব x1 যেহেতু এই পরাবৃত্তেরই একটা বিন্দু তাহলে ওইটাকে স্যাটিসফাই করবে कत बारो इक्ल टूल सूत्र फिलबो दूर माइनस थ्री स्कोर बारो बारो दुई शेष हलो तुम्हें अवश्य की समान ना समान ना 
অতএব এটা কি হবে এটা অবশ্যই উপবৃত্ত আর x এবং x স্কয়ার এবং y স্কয়ার সব সমান হলে এটা বৃত্ত হয়ে যাবে বুঝতে পারছিস এটা হয়ে যাবে হুম হুম 